15, uh, chapter 19 and text 12. So, the chapter is titled Maharaja Yayati Achieves Liberation. Сегодня мы читаем Шимед Бхагаватам, песня 9, глава 19, которая называется «Царь Яэти обретает освобождение». Текст 12. Прежде чем мы приступим к тексту, давайте вознесем благоприятные молитвы. नारायणम Devim Saraswatim Yasam Tato Jayamudiraye Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshu Abhadreshu Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutta Mashloke Bhagavat Yutta Mashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Tataham Krupana Subhru Tataham Krupana Subhru Tataham Krupana Subhru Bhavyatya प्रेम यंत्रिता भवत्या प्रेम यंत्रिता आत्मानं नाभि जानामि आत्मानं नाभि जानामि Mohitastavamayaya Mohitastavamayaya Tataham Krapana Subhru Bhavatya Prema Yantritaha Atmanam Nabhijanami Mohitastavamayaya Tataham Krapana Subhru Bhavatya Prema Yantritaha Atmanam Nabhi Janami Mohitas Tavamayaya Tatha Tuchna Takje Padubna Kazlu Aham я, Крипанаха, скупец, не ведающий ценности жизни. Су Бхру, о прекрасно бровая жена. Бхаватяга, из-за тебя. Премаянтритага, охваченный любовью, которая на самом деле есть не что иное, как вожделение. Атманам себя самого. На Абхиджанами не постигаю и теперь. Мохитага введенный в заблуждение. Тава твоим. Майя привлекательным обликом. Перевод и комментарий о Божественной милости о Чебактидан с вами Шилпрупады. Моя дорогая прекрасно бровая жена, я ничем не отличаюсь от этого козла, ибо разум мой настолько слаб, что я пленился твоей красотой и забыл о своей истинной цели – постижении себя. Комментарий. Если мужчина очарован так называемой «красотой» в кавычках своей жены, его семейная жизнь ничем не лучше темного колодца. 
Хитватмапатам грехаманда купам. Жизнь в таком темном колодце равносильно самоубийству. Если мужчина хочет избавиться от страданий материальной жизни, он должен сознательно прекратить сексуальные отношения со своей женой. В противном случае не может быть и речи о том, чтобы он когда-либо осознал свою истинную природу. До тех пор, пока человек не достигнет вершин духовного сознания, семейная жизнь будет для него темным колодцем, бросившись в который, человек покончит с собой. Вот почему Махараджа Прохлада советовал, что в должный срок, а именно по достижению 50 лет, нужно оставить семью и уйти в лес. Ванам готов я дарим ашраета. Там в лесу нужно искать прибежище у лотосных стоп Хари. Чакшурун милитам ейна, тасмай ши гуравей намаха, ши чайтанья мано виштам, стапитам ейна бхутали, своем рупа кадамайхям, дадади свападантикам, вандехам ши гурун, ши юта падакамалам, ши гурун вайшнавам ша, ши рупам сагражатам, сахагана рагунатан, витам там саживам, садвайтам савадутам, паридана сагитам, кришна чайтанья девам. Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакан Витамшча Хе Кришна Каруна Синдо Дина Бандо Джагатпате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канча Нагауранги Радхи Вринда Ванишвари Вишабану Суте Деви Пранамами Харифрие Ванча Калпатару Бьесчак Крупа Синду Бьеевача Патита Нам Паване Бьо Вишна Вибьо Намо Намаха Намао Мишнупадая Кришна Праштая Бхутали, Шримате Бхакти Веданта Свамин Итинамини, Намасте Сарасате Деве Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуннявади Пасчайте Дешатарине, Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададара Шива Сади Гаура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dear Krishna, welcome to Shridam Mayapur. Добро пожаловать в Shridam Mayapur. For those who have come for the festival, особенно я обращаюсь к тем, кто приехал сейчас на фестиваль. And those who are always here. Ну а также и к тем, кто всегда живет здесь. It's always auspicious to be in Shridam Mayapur. Это всегда очень благоприятно находиться в Шридам Майпуре. А еще более благоприятно это обсуждать Шримад Бхагаватам в Шридам Майпуре. Так что мне выпала великая удача получить ваше общение. И сегодня мы постараемся обсудить некоторые моменты касательно сегодняшней шлоки. This pastime of Maharaja Yayati and uh, Devyani and Sarmista, it is almost coming to an end. И вся вот эта история, которая сейчас описывается uh, здесь Шримад Бхагава, там история Махараджа Яти, Девяни и Шармишты, почти что uh, завершилась. Uh, and this uh, ninth canto, it is uh, titled Liberation. Uh, девятая песня Шримад Бхагава, там называется Освобождение. And uh, In the ninth canto, we see a lot of information about how people are getting entrapped in sex life. И вот на страницах девятой песни мы встречаемся с огромным количеством случаев того, как люди запутываются в половой жизни. So we have uh, in the beginning the history of uh, Bhaspati and Tara. А в самом начале описывается история Брихаспати и Тары. Uh, а далее описывается история Пуруравы. И сейчас обсуждаем Ахараджа Яяти. So all the subject matter of ninth canto seems to be completely opposite to the title of ninth canto, which is liberation. И как может поверхностно показаться, а, тема, которая поднимается снова и снова на страницах девятой песни Шимен Бхагава, там совершенно противоположно названию. But there is a deep meaning in this title. 
Но вот в этом названии этой песни «Освобождение» есть очень глубокий смысл. И есть определенная причина, почему именно эти истории, связанные с этими известными личностями, обсуждаются на страницах девятой песни. Для начала давайте определим, что же такое освобождение. У различных людей есть разное представление о том, что такое освобождение. Но абсолютно все хотят освобождения. Например, есть значение слова освобождение с политической точки зрения. Есть общественное значение. And there are different spiritual meanings for liberation. А также есть различные духовные значения этого слова. Но в конце концов, если копнуть, абсолютно каждый uh, живое существо ищет того или другого вида освобождения. So the politicians are promising liberation from suppression. Например, политики обещают людям освобождение от какого-то гнета. Sometimes it takes the form of revolution. Иногда uh, это все приводит к какой-то революции. Sometimes it takes the form of some civil war. Или вдруг все это приводит к гражданской войне. Sometimes it takes the form of some political movement. Или uh, зарождается какое-то политическое движение. But uh, politicians are promising liberation. Но так или иначе политики обещают своего рода освобождение. But uh, In practicality, it is only uh, transformation of one oppression to another oppression. Но по факту оказывается следующее, что просто из одного вида гнета люди оказываются под другим видом гнета. One form of exploitation to another form of exploitation. И uh, их сначала эксплуатировали так, а после этого эксплуатируют по-другому. And then there is some social meaning of liberation. А есть также еще и а, общественное значение а, слова освобождения. So women want to be liberated from men. Например, женщины хотят освободиться от мужчин. Men want to be liberated from women. А мужчины хотят освободиться от женщин. And everybody wants to be liberated from everybody else. Или сам по себе человек хочет освободиться от всех остальных. So there are different social movements for liberation. И вот, соответственно, возникает огромное количество <coughs> видов движений, провозглашающих какой-то вид освобождения. They don't give any liberation, they cause only confusion. Но реалии таковы, что они не приводят к никакому освобождению, просто людей все больше с толку сбивают. So in Kaliga, the society is more confused than ever before. И вот в Кальюгу различные виды обществ, общинного строя, они сбиты значительно больше с толку, чем в какие-то другие времена. А мужчины до конца не уверены вообще, мужчины ли мы. А женщины не уверены, а вообще мы женщины или кто. Мы до конца не знаем, каковы э, и тех, и других соответствующие обязанности и ответственности. И вот во имя и избавления людей от какого-то э, эксплуатирования и неверного обращения, в итоге все это приводит к еще большим формам эксплуатирования и неверного обращения. And social structure is fast crumbling in all the countries. И uh, вся общественная структура очень быстро uh, разрушается под сотрясениями. And then there are spiritual meanings for liberation. А есть еще духовные значения слова освобождения. Like the Mayavadis. Например, у Майавади. They are saying that Aham Brahmasmi. Они заявляют Aham Brahmasmi. I am Brahman. Я есть Брахман. Sarvam tat kalo Brahman. Сарвам Калвидам Браман. Все есть Браман. И, соответственно, они делают вывод, просто уничтожь свою собственную индивидуальность и uh, слейся с общим Браманом. И будешь оставаться uh, погруженным в Браман. И не делай там ничего. Исп испытывая ничего. Ничего не видя. Just, just be. Просто существуй. 
Вот таково и в их представлении слово освобождение. Это очень страшная концепция освобождения что мы ничего не можем делать. При этом мы не знаем вообще, мы являемся индивидуальностью или нет. И для того, чтобы достичь вот этого состояния, они проходят через огромное количество трудностей. И вот как говорит Кришна в выше процитированном стихе в Бхагавадгите, вот эти люди, которые считают, я прикладываю усилия для того, чтобы освободиться от страданий, при этом сами усилия, которые они прикладывают, сопряжены с еще большим количеством страданий. И тогда, естественно, возникает вопрос, ну, если а, вот этот путь, который а, приводит к счастью, почему сам по себе путь должен быть переполнен страданиями? So the Mayavadis don't have the proper conception of liberation. Поэтому у Майавади, как мы видим, у них нет правильного представления о том, что такое освобождение. But Bhagavatam gives wonderful definition for liberation. Но вот Бхагаватам есть замечательное определение слова определение освобождение. It is explained muktir hitva anyat rupam surupena vivastiti hi. It means that we have acquired identities. А, в этом стихе говорится, что мы здесь в материальном мире а, приобрели определенные отождествления. Это называется анятарупам, то есть обретенное, приобретенное извне какое-то а, отождествление. Это очень легко понять. Многие из вас приехали либо из России, либо из вокруг находящихся стран СНГ. Я родом из Индии. Соответственно, я думаю, что я индус. Тот, кто приехал из России, думает, что он русский, или, там, соответственно, он украинец, грузин и так далее. Соответственно, Россия вступает в вооруженный конфликт с Украиной, Украина, соответственно, вступает в вооруженный конфликт с Россией, а Индия э, воюет с Пакистаном, Пакистан с Индией. And Trump is saying, make America great again. А, а Трамп при этом провозглашает, давайте же возродим а, Великую Америку. И вот эти вот отождествления, которые основаны на месте рождения, они сами по себе не являются постоянными. Потому что мы умрем. И что же произойдет с этим отождествлением, которое мы обрели, оно было связано с местом рождения? И по мере того, как мы растем, родившись, мы обретаем и другие виды отождествления. Мы заводим друзей, родственников, врагов и так далее. We make family. Мы заводим себе семью. So many things we make. А столько много всего мы создаем вокруг себя. And each relationship we make in this material world gives us an identity. И вот каждое отношение, в которое мы вступаем здесь в материальном мире, дает нам соответствующее отождествление. And with those identities we also acquire some self-created duties and responsibilities. И вместе с этими отождествлениями мы получаем также как сказать, собственно выдуманные, собственно созданные обязанности и предписания. И мы очень сильно привязываемся, считаем, что это необычайно важно быть привязанными к этим обязанностям. 
So technically, uh, in nectar of devotion, it is these identities are explained as upadis. В нектаре преданности даются технические определения вот этим отождествлением. Они называются упадхи. Something which is acquired externally. Иными словами, то, что мы обретаем извне. It is not intrinsic to us. Это не является природно существующим постоянно. We have attached a label to ourselves. Иными словами, мы привязаны к определенному такой наклейке, обозначению на себе. And we tend to take these upadhis very seriously. И мы у нас есть тенденция очень серьезно относиться к этим обозначениям. Like Maharaja Yati, he has taken his upadhi as a king. He has taken it very seriously. Например, вот Maharaja Yati, он очень серьезно принял вот это упадхи, отождествление, что он является царем. He is thinking, I'm a king. I have my his wife i should nicely enjoy with her i have so much of kingdom i have last lot of wealth и вот э, он настолько отождествил что серьёзно думает что я царь у меня замечательная жена э, я должен наслаждаться э, ею э, у, э, у меня большие богатства и так далее so much so that when he get cursed by his father in law to become old man prematurely then he shamelessly go to his son and tell him Please take my old age. I want to enjoy sex life. И настолько это он сильно привязался, что когда его тесть проклял его, чтобы он преждевременно состарился, он совершенно бесстыже обращается к своим сыновьям и просит: давайте возьмите мою старость и дайте свою молодость. Я хочу наслаждаться. So from this we have to understand these upadis are quite strong. С этих примеров мы можем должны понять, насколько вот эти упадки очень сильны. And they make men and women to do unthinkable things. И именно вот эти упадки вынуждают и мужчин и женщин делать то, что в здравом уме тяжело представить. So in Bhagavan, uh, in Bhagavad Gita, it is said, "Balavan Indriya Gramo." Uh, Balavan Indriya Gramo means that a man may be a man of knowledge, but still the senses bewilder him so much that he acts like a madman. И в Bhagavad Gita употребляется это слово сочетание "Balavan Indriya Gramo," то есть uh, человек может uh, быть очень uh, разумным и сильным, но uh, uh, Чувства настолько сильны, что она вынуждает его поступать совершенно а, нездравомысленно. Doesn't matter whether he has knowledge or not. И совершенно в этом положении не важно, обладает он знанием, пониманием или нет. The senses simply drag him. А, и чувства просто утягивают его. So now, after enjoying for a long time, now he is thinking, oh. What is there in this sex life? И вот сейчас, насладившись в течение очень долгого времени, сейчас он наконец задумывается: так, а что же тут такого в этой половой жизни? So he is trying to instruct his wife about uh, the story of a he goat and she goat. И а, сейчас он пытается давать наставление своей жене, а, используя аналогию козла и козы. So a man who is simply attracted to sex life is no better than a goat. И вот человек, который просто привязан к половой жизни, он ничем не лучше, чем козёл. Because goats have no intelligence. У козлов нет разума. I don't know in Russia if there are so many goats or not. Not so many. А, не знаю, в России много ли козлов, чтобы убедиться в этом. So but in india there are so many goats no what we india for example there are many cows especially indian village if you go you see goats running all over the place особенно если вы оказываетесь в индийских деревнях вы увидите как козлы там и сам бегают so as a child i have seen these goats so much и вот будучи ещё ребёнком я очень много повидал таких козлов this is another thing if you want to appreciate bhagavatam you should be a village person и вот ещё один момент который хочу сказать что если вы по настоящему хотите глубоко оценить послание шримад bhagavatam вам лучше всё жить в деревне if you are living in city you cannot appreciate bhagavatam если вы живёте в городе вы до конца не сможете оценить послание bhagavata because krishna is village boy потому что кришна он деревенский мальчик and all the analogies in bhagavatam they are based on village И все аналогии, которые приводятся в Бхагава, там основаны на деревенской жизни. So if you live in village, you can actually relate to Bhagavatam so much. И если вы живете в деревне, то вы очень легко сможете понять то, что написано в Бхагаватам. So 
Например, яйца для того, чтобы рассказывать вот эту аналогию, он мог бы выбрать примеры других зверей, например, льва и львицы. Но он именно выбрал козла. И есть определенная причина, почему он выбрал именно козла. Потому что козел необычайно тупое животное. Например, иногда можно видеть, идет козел, и он падает в канаву. И вот он с большим трудом вылезает и идет дальше. И вот козел, который идет следом за ним, и он следующий, вот, который идет, он думает, так, передо мной вот этот козел упал и с большим трудом выбрался из этого канала, давай-ка я лучше обойду стороной. So he, so he и вот он идет просто по тому же самому курсу, что и первый э, козел, и точно так же падает в канал. И с огромным трудом он точно так же вылезает из этой канавы и идет дальше. И если идет третий козел, он точно так же падает за первым вторым. Итак, если там целое стадо козлов, то uh, все козлы абсолютно друг за другом, они все упадут uh, в эту канаву, и каждый с большим трудом выбираясь, наконец пойдут дальше. So this is the nature of God. Вот такова природа козла. It has no capacity to think what is right and what is wrong. У него просто нет способности оценить, что такое хорошо и что плохо. So that is why Maharaja Yayati, he is actually giving the analogy of a goat. Именно поэтому Махараджа Яти приводит аналогию козла. So he is basically saying that passion has blinded him and it has made him like a goat. А по сути дела, что он пытается сказать, что вот эта страсть, которая его хватила, настолько ослепила его, что по сути дела превратила в такого козла. That he fell into the complications of sex life. Fully knowing that what he is getting into. Uh, uh, он об, описывал, что нас, как он пал во все эти трудности и запутанности, связанные с половой жизнью, при этом прекрасно понимая, давая себе отчеты, во что он ввязывается. Women. А вы помните, да, с самого начала, Яяти это не какой-то там бабник, который там бегает за женщинами и так далее. In the beginning, when uh, Devayani was in the well, in the beginning of the past time, when Devayani was in the well as a naked woman, he actually saved her. А помните, в самом самом начале истории описывается, когда вот Девайяни оказалась обнаженной в этом колодце, вот Мараджа Яти помог ей спастись. So Devayani. Even that time she was very young and she was very beautiful. И Двояни тогда была очень а, молодой, молоденькой девушкой, была необычайно красивой. And she was also naked. She was also naked. А, и она также была обнаженной. There was nobody, she was alone. Она была полностью одна. And in that condition Maharaja Yayati met her. И вот в, таком, в таких обстоятельствах Maharaja Yayati встретил ее. If he was just a womanizer or a sex monger, He could have abused her very easily at the same time. Вот представьте, если бы он был каким-то там бабником или который очень любит половые отношения, он прямо там бы воспользовался ею. But rather he did exactly the opposite. Но вместо этого он сделал совершенно противоположное. He gave her her own up, his own upper cloth to cover her body. Он дал а, свой а, чадр ей, чтобы она прикрылась. And then he pulled her out of the well. А, вытянул ее из этого а, колодца. So Devayani proposed that you have seen me naked, you have uh, you have caught my hand, so you please become my husband. А, и сама Девайяни от нее инициатива исходила, что поскольку ты меня уже видел обнаженный, более того, ты uh, коснулся моей руки, то, пожалуйста, uh, прими меня жены. But uh, he refused. Но он отказался. He said that no, this is not proper. Он сказал нет, это неправильно. He said you are you are, you are daughter of a Brahmana. А он сказал, ты дочь Брамана. А я Кшатрия. Like я должен взирать на тебя, как на свою мать. Я не могу жениться на тебе. Но Девайяни была очень тверда и настойчива. So, 
that Yayati, he was a man of knowledge. It is not that he saw a woman naked and then he, he saw her alone and then he is seeing that she is also favorable, come have sex with me. No, he is not running behind to have sex with her. То есть необходимо понять, что Махараджа Яти был действительно образованным, прекрасно понимал, что к чему, обладал знанием. Не то, что он был каким-то там бабником или готовый совокупляться, а он, дескать, вот она девушка, обнаженная, и сама, как сказать, навстречу идет, давай-ка насладимся. Нет, нет, все не так было. But the same person, now, when he enters into sex life, then he becomes so mad that he had sex with uh, Devyani, he had sex with Sarmishta, he got cursed by his father-in-law. И вот представьте, вот тот же самый человек, обладающий таким uh, правильным глубоким пониманием, как только он впутывается в половые отношения, сразу же начинаются все вот эти трудности. Он вступает в половые отношения и с Двояни, а потом и с Шармиштой, и в итоге все это приводит к тому, что его собственный uh, тесть проклинает. At least the curse from his father-in-law, it, it should have shook him and it should have woken him up. По крайней мере, вот это а, серьезное событие, как а, проклятие его тести, должны были его дать ему встряску, чтобы он пришел в себя. So, no, it doesn't happen. Но это не произошло. He simply, he saying, no, no, I want to enjoy more. А, нет, он просто думает, нет, нет, как-то я заполучу то, что мне хочется. So, this is what lust does to a person. Вот это то, что делает с человеком вожделение. This is what So that's why Krishna explains lust as the greatest enemy of human intelligence. Именно поэтому Кришна называет вожделение как величайший враг человеческого разума. In third chapter of Bhagavad Gita, there is a nice question by Arjuna: "Atakena prayukto yam papam charati purushaha anichan napivarshneya balani vaniyojita ha." That why does a man do sinful activity fully knowing that it is wrong. И в третьей главе Бхагавад Гиты Арджуна задает замечательный вопрос, почему человек а, совершает греховный поступок, при этом прекрасно понимая, что это греховный поступок, это нельзя делать. So Krishna explains, Kamayesha, Krodayesha, Rajoguna, Samudbhavaha, Mahashano, Mahapapma, Vidyenam, Yavairinam. He says, You please identify this is the enemy. This lust which comes out of Rajoguna, he is your enemy. И Кришна отвечает, цитируя вот этот стих, говоря, что пожалуйста, пойми, что твоим врагом является вожделение. And then he says Mahashano Mahapapma. Mahashano means the greatest destroyer. И далее он перечисляет качество вот этого вожделения. Mahashano означает он величайший разрушитель. And Mahapapma means that it, it actually makes the soul to do great sinful activities. И также Mahapapma это означает, что от этого вожделения вынуждает душу совершать величайшие грехи. And later he explains lust as Jnana Vijnana Nashanam that it actually destroys knowledge and realization which comes from knowledge. И далее Кришна описывает вожделение как Jnana Vijnana. Нашана, то есть то вожделение устраняет, разрушает знания, а также реализованное знание. That's why the whole system of Varnashrama is there, that one does not become a complete victim of lust. Именно для этого создана и присутствует вся система Варнашима, которая помогает человеку не стать полностью жертвой вот этого вожделения. So there is some opportunity to enjoy sex life, to enjoy or to give some uh, opportunity for the enjoying mentality in Grasta life. И, соответственно, в, гре в жизни греха есть какая-то а, возможность для того, чтобы наслаждаться чувствами наслаждениями. А, там какие-то возможности есть. Take properly one wife, one husband. И а это, соответственно, выглядит так. А, женитесь или выйдите замуж, за, примите одного мужчину или, соответственно, одну женщину. And live a proper Grasta life. И живите правильным образом жизнь грехасти. Not like uh, animals that uh, whoever you see you can meet. А не то что как uh, живут животные, кого бы я не увидел, с тем совокупляюсь. So then restrict oneself in Grasta life 
With the rules and regulations of и дальше, живя э, жизнь грехасты, ограничить себя э, соответствующими правилами и предписаниями, которые э, с, э, предназначены для греха старшима. Have nice children. А, пусть у вас будут замечательные дети. Educate them in Krishna consciousness. А, учите, воспитывайте их в сознании Кришны. Educate the whole family in Krishna consciousness. А, воспитывайте и обучайте всю семью в сознании Кришны. And at the right time, then take vanaprastha. И в подходящее время примите ванапрасту. So here Prabhupada is saying that at least after one's fiftieth year, one must give up household life and go to the forest. И здесь Шилпада в конце говорит, что, по крайней мере, по достижении 50 лет нужно оставить семью и уйти в лес. В шастрах утверждается «панча шордвам ванам браджет». Это означает, по достижении 50-летнего возраста необходимо уйти в лес. So, but in Krishna consciousness, We don't go to forest. Но в сознании Кришны мы не идем в лес. В нашем случае мы просто концентрируем всю нашу жизнь на проповеди сознания Кришны. So this is our going to forest. Вот это наше отправление в лес, так сказать. Which means that we are no longer uh, counting money. And spending money and trying to manage the household affairs, but we are focusing on how to spread Shila Prabhupada's movement. Это означает по факту, что мы не сконцентрируемся больше на том, как подсчитывать деньги, сколько мы там заработаем и где и какими способами, а мы теперь полностью концентрируемся на том, как распространить движение Шила Прабхупады. Of course, in order to take to one at the age of fifty, one should get married at the age of. Но для того, чтобы принять ванапрасту в 50-летнем возрасте, необходимо для этого пожениться в 25-летнем. Человек не может сказать, давай-ка я поженюсь в 45-летнем возрасте, а в 50 приму ванапрасту. Not possible. Нет, такого невозможно. 25 years of family life. Необходимо 25 лет семейной жизни. So that the children are reasonably grown, they are able to take care of themselves, and then the uh, father and mother they can take up one of the когда уже дети вырастают, и они уже способны сами о себе позаботиться, то тогда мать и отец принимают его напрасту. So ultimately, why all these things are there, it should be understood by carefully studying the definition of liberation in Bhagavatam, Muktir Hitva Anyata Rupam. Так вот, для, почему упоминаются все вот эти аспекты? Это можно понять, если мы внимательно а, изучим, попытаемся понять вот это определение а, освобождения, которое сейчас прозвучало. So the whole human life is arranged in such a way that one is systematically able to give up all these acquired identities one by one and finally be fixed on one identity which is one's original identity jivera swarupahai krishna nityadas и вот человеческая жизнь необходимо устроить организовать таким образом чтобы человек постепенно освободился от всех вот этих приобретенных отождествлений и смог сконцентрироваться только на одном отождествлении истинном настоящем отождествлении которое это jivera swarupahai krishna nityadas i am eternally the servant of я, вечно я являюсь слугой Кришны. This is my only identity. Это мое является единственным отождествлением. And I can be happily situated in that identity. Более того, я счастливо могу находиться с таким отождествлением. This is the process of Krishna consciousness. Вот а, таков процесс сознания Кришны. Yesterday we were, uh, uh, we were discussing in our class. Uh, Krishna conscious Grasta Ashrama, uh, and one person mentioned uh, that uh, uh, Krishna consciousness means that uh, one should uh, increase one's Krishna consciousness. 
Вчера мы начали наш семинар «Греха старшим в сознании Кришны». И вчера на занятии один человек сказал, сознание Кришны означает, необходимо увеличивать свое сознание Кришны. And by increasing one's Krishna consciousness, one would increasingly feel happy. И усиливая свое сознание Кришны, человек больше и больше увеличивающе будет чувствовать все более счастливо. This is completely opposite to the material experience. И uh, вот это uh, <coughs> все uh, отличается полностью uh, от нашего материального опыта. In material experience, by trying to increase one's happiness, all the endeavors to increase one's happiness. It will only increase one's misery. А в, имея материальный опыт, мы знаем, что когда мы прикладываем усилия, чтобы у, усилить свое материальное счастье, то все вот эти усилия вместо этого приводят нас к все большим страданиям. Material world means that happiness gives misery. Материальный мир это означает, что материальное счастье дает страдания в итоге. And the misery gives more misery. А вот это страдание приводит к еще большему страданию. Krishna consciousness means happiness gives happiness. А сознание Кришны означает счастье приводит к счастью. And misery gives more happiness. А страдание дает еще большее счастье. So this is the difference between material life and Krishna consciousness. Life. Вот таково отличие между материальной и духовной жизнью, то есть в жизни сознания Кришны. So the whole process of Varnashrama or the whole process of Grahastha life in Krishna consciousness in, is arranged in such a way that one is continuously able to give up all these acquired identities and to firmly place oneself In the original identity, I am servant of Krishna. Так вот, весь процесс Варнашима, в частности, весь процесс пребывания в греха старшими устроен таким образом, что человек мог постепенно освобождаться, избавляться от всех этих обретенных отождествлений и а, в итоге утверждаться, сосредотачиваться на единственном верном и настоящем отождествлении «Я являюсь слугой Кришны». That is why Grahastha Ashrama and Krishna consciousness should be properly understood. Поэтому необходимо правильно понимать Grahastha Ashram и сознание Кришны. In Gra when when one enters family life in Krishna consciousness, one is not entering with the consciousness that I am going to enjoy. Когда человек вступает в семейную жизнь, находясь в сознании Кришны, он не вступает в семейную жизнь с сознанием теперь-то я уж буду наслаждаться. Normally, when a man and woman get married, there is a big celebration. And what is the celebration about? The celebration is about, okay, they are going to enjoy. Обычно, когда мужчина и женщина вступают в отношения, то вокруг этого обычно большие праздники устраивают, типа свадьбы. И суть, почему празднуют, то что? Что вот наконец теперь они будут наслаждаться. But when we enter a Krishna conscious marriage, We enter with this mood that I am going to serve. Но когда мы вступаем в семейные отношения, находясь в сознании Кришны, то правильное вхождение в такие отношения – это сейчас я собираюсь служить. I am going to become a better servant of Guru and Krishna. Я а, буду становиться более лучшим а, слугой Гуру и Кришны. So here, Maharaja Yayati. And his wife Devyani, they enter the marriage life with this idea that I am going to enjoy. Так вот здесь Махараджа Яти и его жена Девяни вступили в отношения вот с этим сознанием. Сейчас мы будем наслаждаться вместе. But in practical life, the whole chronicle of Bhagavatam shows they actually suffered. Но а, все, что описывается в Бхагаватам, если смотреть, как события развиваются во всех историях подобного рода, то а, там снова и снова мы видим, как а, все это приводит только лишь к страданиям. И а, вот это описание... Uh, история Яти – это не история наслаждения Яти. На самом деле, это история его страданий. So, in a normal marriage, a man and woman have this idea that they want to enjoy, but they end up 
suffering. Так вот, в обычных мирских отношениях, когда мужчина и женщина сходятся вместе, они а, имеют представление, ожидание, что сейчас мы будем наслаждаться, но реальность совершенно противоположная. Все это приводит к страданиям. So, in a Krishna conscious marriage, a man and woman enter with this mentality that I'm going to serve and by such service they end up actually enjoying the Krishna conscious marriage life. Но а, в сознании Кришны, когда они вступают а, в семейные отношения, они входят с правильным сознанием, что я собираюсь служить. И в итоге это приводит к тому, что они наслаждаются семейными отношениями. И вот сейчас а, эта мысль подводит нас к изначальному вопросу, который я за, озвучил в самом начале а, лекции. Почему же эта а, песня а, называется «Освобождение»? And after titling this uh, canto as liberation, why so much of information about different types of sex life of so many different great personalities is given. И более того, я обозначил, что почему, назвав эту песню «Освобождение», а, на ее страницах излагаются разные примеры того, как а, различные персонажи вовлекались в, поли, в половые отношения и вовлекались в различные трудности от этого. The answer is that by studying all these different histories, we clearly understand that unless we are liberated from this mentality to enjoy the material world, we can never get Krishna. И а, главное послание таково, покуда мы не освободимся, не достигнем вот этого освобождения от а, умонастроения наслаждаться здесь в материальном мире, мы не сможем обрести Кришну. As long as this lording over and enjoying mentality is there, it doesn't matter whether you are a man of knowledge or whether you are a man of power or whether you are a man of position, everything what one does is bound to и неважно, в каком положении человек находится, будь он очень образованным, либо он занимает высокое положение, является каким-то лидером и так далее, покуда у него присутствует вот это настроение наслаждаться, все его попытки в итоге приведут его к краху. To enter into the pastimes of Sri Krishna in the tenth chapter, in the tenth canto. Но покуда человек остается в отличие от этого, остается в очень смиренном состоянии и а, проходит через этот процесс, он становится а, квалифицированным, чтобы войти в трансцендентные игры Кришны, которые описываются в десятой песне. So the real liberation is the is freeing oneself from this idea that I am the так вот, истинное, настоящее освобождение – это освободиться от настроения, состояния ума, что я являюсь якобы наслаждающимся. И также освободиться от различных самоотождествлений, которые мы накопили себе в своих попытках наслаждаться этим материальным миром. That is the real liberation. Вот это настоящее освобождение. And in that liberated stage, we can happily chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We can dance, we can feast, and we can actually uh, realize the meaning of these words of Krishna, susukam kartum avyayam. И вот, находясь уже в таком освобожденном положении, мы можем по-настоящему счастливо воспевать, танцевать, вкушать просад. И именно в таком положении освобождения мы по-настоящему сможем оценить смысл слов Кришны, susukam kartum avyayam. Krishna consciousness is everlasting and is joyfully performed. А, сознание Кришны постоянно, не прекращающееся, и а, оно совершается а, в счастливо. Stop here. See if there are some comments, questions. Давайте здесь остановимся. Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Не, микрофона нет, говорите гро громко.
а, а как бы бывает, что у есть некоторые тексты с Мадмадусом, которые дают наставление Брахмана, а, а, в частности, один такой есть, а, один из твоих песен, 17 глава, 39 текст. Там дается наставление, как у Брахману, а, что если он хочет жениться не один раз, то вначале он должен жениться на женщине, которая есть Брахман в тысячи семьи, потом из шахтской отрывки семьи, потом из вашей семьи и так далее. А, как это понять? То есть, потому что мы отрывки о том, что мы должны сокращать такие которые... So the question is, with the reference, with the reference to Shemad Bhagavatam 11, 17, 39, there is a statement saying that if one has a desire to have more than one, one wife, then uh, first he has to get married to a, a Brahmana girl, then second a Kshatriya girl, then Vaishya girl, etc. So why does uh, uh, do such instructions exist and given in Bhagavatam, uh, keeping in mind that uh, the whole idea is to become free from uh, extra enjoyment and try to limit, rather limit it. So uh, the best way to teach a person who does not understand by instruction is to make him experience. Самый лучший способ научить человеку, человека, если он а, слов не понимает, вынудить так, чтобы он испытал это на своей шкуре. So, the point is that uh, there are different types of intelligence. А, есть различные виды разума. First, the first class intelligence means that Shastra says something, then you understand that it is correct, don't experiment. И самый лучший вид а, разума – это шастр говорит что-то, человек это понимает, и он принимает это без попыток поэкспериментировать и испытать, так ли все-таки это или нет. So second class intelligence means that шастра says something, you have a doubt. Okay, experience. А, и а, второй уровень разума – это шастра что-то говорит, но у человека есть а, сомнение, так ли это. Ну тогда хорошо, испытай это, собственно, на своей шкуре. And then you realize, oh, this is correct. И тогда, испытав это, человек думает, да, все-таки права была, права была шастра. Third class intelligence means even if you experience, you cannot learn. Так вот, а третий уровень а, разума такой, даже если человек испытает это на своей шкуре, он все равно никаких выводов не делает. This experience is bad. So maybe I will get better experience next time. Не, просто сейчас мне не повезло, но может быть в следующий раз мне повезет. So then next time, bad. Okay, maybe better experience next time. И в следующий раз опять не по, плохо получилось. И он думает, ну ладно, сейчас просто не везет. И вот в следующий раз точно получится. So there is enough instruction in Bhagavatam that don't play with sex life. А, в Шримад Бхагаватам огромное количество наставлений. Не пытайтесь играться с половой жизнью. Everybody is saying this. А все а, на всех страницах Бхагаватам это говорится. Animal is saying this. Animal. Animal. А, животные это говорят. Гаджендра. Гаджендра. He says this. Он это говорит. Don't play with sex life. Не играйтесь с половой жизнью. Human beings are saying this. Люди это говорят. Children are saying this. Дети это говорят. Demigods are saying this. Полубоги это говорят. And sages are saying this. А, мудрецы это говорят. And Lord Krishna himself is saying this. Сам Кришна это говорит. But still you don't want to understand. Тем не менее, мы упер, уперто не хотим это принимать. You want to experience. Ну, пожалуйста, испытайте тогда. Okay. Ну что ж. So, there are even explanations in Bhagavatam on how to speak very sweetly to a young woman uh, and attract her. Например, в Шимед Бхагаватам можно увидеть пример того, как ласково, мягко разговаривать с молодой женщиной и привлечь ее. And there are also instructions in Bhagavatam how to speak to a strong young man and attract him. А есть также пример того, как разговаривать с молодым, сильным молодым человеком и его завлечь. But those things are given with the result of what happens to such attraction. 
Но эти, эти примеры приводятся вместе с а, а, описанием результата того, что, а, в, к чему все это приводит. Разумный человек, он рассматривает не технику, как что-то делать, он внимательно в первую очередь изучает, а к чему это все приводит. Например, дается описание в Шимадбхагава там Агнидры, сына Махараджа Приевраты. Uh, и Агнидра встречает одну uh, девушку легкого поведения с Брамалоки. Ее зовут Пурвачити. So there's a whole chapter of how Agnidra attracted Purvachiti and Purvachiti attracted Agnidra. Так вот целая глава uh, в Шимадбаго там описывает то, как uh, Агнидра а, ласково беседовал с Пурвачити, и затем, как Пурвачити, также беседовала с а, Агнидрой. И вот тот, кто читает эту главу, он собьется с толка. Так, подождите, это Бхагаватам я читаю или какую-то Камашастру? Потому что там очень такие явные а, описания того, как а, мужчина может привлечь женщину, и, соответственно, как женщина может привлечь мужчину. But end of the chapter, the essence is there. Но вот а, самая суть этой главы находится в самом конце главы. In the same planet where his wife was residing as society girl. И в конце концов все привело к тому, что Агнидра остался в материальном мире, в том самом месте, где его жена Пурвачити проводила время как девушка легкого поведения. Great man. Великий человек. He had a great opportunity. У него были замечательные великие he, возможности. He had great father. У него был такой великий отец. He had so much of power. А такое могущество он сам обладал. But he ended up rotting in the material world. Но он, а все, к чему, чем закончилось, это он продолжил гнить в материальном мире. So mode of passion. Видите, гуна страсти. Is nectar in the beginning? Это что-то замечательно в самом начале, но яд в самом конце. So, very clear warning. Очень явное предостережение. Поэтому, когда такие кажущиеся, сбивающие с толки наставления а, попадаются, нужно оценивать их а, с такой а, позиции. А к чему это вообще при приводит? Every past time. Every instruction, every lesson in Bhagavatam leads you to only one path. А, а, каждый пример, каждое наставление, а, которое приводится в Шимад Бхагаватам, ведет чит, читающего только в одном направлении. That path is that one should develop love of Godhead in this lifetime. А, и этот путь так какой, что человек должен развить любовь к Богу уже прямо в этой жизни. А если там а, даются какие-то другие примеры или даже наставления, то они приводятся специально для того, чтобы продемонстрировать, какой же это а, окажется просто тратой времени и возможностей. Бхагаватам очень четко и ясно эти вещи говорит. Она приводит аналогию, что вот это человеческое тело подобно лодке или кораблю. I simply attained by the evolutionary cycle. You don't have to do anything to to get this human body. И оно просто как-то вот оказалось там в, в какой-то момент на очереди обретения вот э, очередного тела. Не то, что там кто-то сделал какие-то усилия, чтобы человеческое тело обрести. It, it is not under our control that I can get human body 
I can get some other body. Это вообще от нас полностью не зависит. Не то, что вот, так сказать, я захочу и получу человеческое тело или еще какое-то другое. The soul is helplessly thrown into one body after another simply by the reaction of his previous work. А душа просто беспомощно бросает из одного тела в другое, просто основываясь беспристрастно на том, как она поступала в предыдущей жизни. No power can control it. Никакая другая сила не может это контролировать. So then what is this? This is a great opportunity. Так вот, что же это за человеческое тело? Это великая возможность. To accept the spiritual master as the captain of the boat. И в чем она состоит, эта замечательная возможность? В том, чтобы можно, что можно принять духовного учителя как капитана этой лодки. А наставление Господа как попутный ветер. И использовать эту лодку для того, чтобы пересечь океан материального существования. А если мы не сделаем это? Она тарет, означает, но ну, если не пересечем. Wife, 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 и то есть иными словами будем а, размышлять о, о, о жене Брамане, о жене Кшатре, о жене Шудры, Вайши и так далее. Саатмаха means that that person is the killer of the soul то такой человек, там делается вывод в этой а, шлоке, что он является никем иным, как просто убийцей души, са-атмага. So, Человеку не следует самому а, становиться убийцем своей души. So, Bhagavatam gives instruction to different type of people uh, in different ways, but always showing them one path. Так вот, Шимад Бхагаватам дает наставление различным категориям людей а, с различных сторон, но всегда в любом наставлении показывает один и тот же путь. In, in the human intelligence and the human consciousness, they can simply be cleaned by the chanting of the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И вот такого в вышепроцитированном стихе звучит наставление, что какие бы недостатки и трудности не возникали в человеческом разуме, все это может быть устранено благодаря воспеванию святых имен Господа. And this holy name. It will remove all the misgivings of the material existence, and it will deliver us the highest aim of life, which is love of Godhead. И вот это воспевание святых имен, оно устранит все вот эти а, состояния сбитости с толку и неверного понимания, и дарует высшую цель. А это а, любовь к Богу. So rest of all other instructions should be seen in context of this instruction. Так вот все остальные наставления, которые попадаются на страницах Шимандбага, там необходимо рассматривать именно в контексте вот этого главного наставления. Арик Кришна, спасибо большое. А Рабу Прабу сказал, что Материальное счастье приводит к страданиям, материальные страдания приводят к еще большему счастью, духовное счастье приводит к еще большему счастью, и да, духовное страдание приводит к еще большему счастью. Вопрос, похоже, нет такого опыта, то есть хотел бы примеров, как это духовное, ну то есть духовное счастье к счастью понятно приводит, а к еще большему счастью. So the question is, you mentioned how material happiness brings distress, and that distress brings even more distress, whereas Uh, spiritual path, uh, uh, happiness leads to happiness, and distress leads to even more happiness. So that particular the last point, can you clarify? Because Prabhu says uh, he doesn't have such experience how distress uh, brings to even more happiness compared to happiness to happiness. Yeah, I mean, it's a, it's a very technical point. Это такой ну, техничный момент, технический момент, который рассмотреть необходимо. Если вы это сможете испытать, это означает, что вы уже на Галоке. 
Actually, this refers to the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. Это подразумевается здесь и связано с явлением Господа Читания Mahaprabhu. That the Chaitanya Mahaprabhu appeared to experience that happiness which Shrimati Radharani is experiencing. Читание Mahaprabhu явился, и его цель была испытать вот это счастье, которое испытывала Шимати Радарани. Because she is experiencing so much of happiness uh, in all her different stages of serving Krishna. Потому что она испытывает огромное количество счастья в различных состояниях своего служения Кришне. But the real happiness or the the uh, the pinnacle of that happiness is the happiness which is experienced in the misery of separation но самая вершина счастья можно испытать когда uh, человек uh, живой что испытывает счастье в состоянии разлуки so in this aragoshwami ashtakam it's also explained the same mood of the six goswamis в шат госвами ашта описывает точно такое же настроение которое испытывали шесть госвами вот в этом последнем стихе Шадга Свамаш таки описывается, как шесть Госвами были погружены в, просто в поисках Кришны и Радарани. О, Радарани, ты где? О, сын Нанда, где ты? Где ты, о, сын Нанды? И вот так вот восклицая, подобно а, потерявшим разум людям, они бегают в поисках по Гавардану, а, у Радакунды, в других местах в Раджа. И вот а, из, в такой разлуке они испытывают огромное счастье. Но, несомненно, следует понимать, что по-настоящему такое испытать необычайно трудно. Но какое-то отдаленное, приближенное опыт мы можем получить здесь, в материальном мире. Например, я ем глубжамун. Когда я встречаюсь со следующим глубжамуном, я очень счастлив. When I am not eating gulab jamun, and when I am going to eat gulab jamun, но вот когда я не ем gulab jamun, но собираюсь съесть gulab jamun, the thought that I can eat gulab jamun makes me more happy than the act of eating the gulab jamun. А сама мысль, что вот я наконец-то съем gulab jamun, делает меня еще более счастливым, чем то счастье, которое испытываю уже в процессе поедания gulab jamun. So there is some happiness in separation. Видите, то, то есть тоже присутствует определенное счастье в разлуке. Some extent we can understand. А, ну, в каком-то степени мы это можно приближенно понять. When we think of eating gulab jamun. Когда мы думаем, о, наконец буду gulab jamun есть. Because there is no gulab jamun. А gulab jamun это пока нет. But still, the thought of eating gulab jamun gives us happiness. Но сама мысль, что вот скоро я буду есть gulab jamun, дает чувство счастья. This happiness in separation. И вот это вот счастье в разлуке возникает. But when you're eating gulab jamun, you're just eating and it gets finished. Но когда мы уже непосредственно едим gulab jamun, просто съели и все, и конец gulab jamunу. So when you're eating, you're actually miserable because you're going to finish the gulab jamun. А на самом деле, когда мы уже доедаем этот gulab jamun, мы уже начинаем страдать. Ну все, gulab jamun кончается. So, <laughs> anyway, this is the point, but that's why Rupa Goswami explains that how these things happen, it cannot be theoretically explained. А, да, это такой приближенный а, пример, но суть в том, что Шрила Рупа Госвами говорит, что то, как это по-настоящему происходит, это невозможно теоретически описать. И в «Нектаре преданности» Шрила Рупа Госвами говорит, что это необходимо испытать, это невозможно просто теоретически объяснить другому человеку. Но мы просто принимаем, понимаем этот факт, что самое высшее проявление экстатических эмоций возможно в состоянии разлуки. Именно поэтому процесс воспринимания этих имен настолько могущественен. 
it is an it, it is a prayer in separation потому что это молитва в чувстве разлуки you're, you're looking for shrimati radharani and krishna мы ищем shrimati radharani и krishna prabhupada explained that the chanting of the holy name uh, it should be chanted like the genuine cry of a child for the mother и Шилапапада в комментарии, описывая Хари Кришна Махамантру, говорит, что ее Хари Кришна Махамантру необходимо воспевать как искренний плач ребенка, зовущего свою мать. Ребенок испытывает отсутствие своей матери, свою, как сказать, оторванность от матери, поэтому от всего сердца, из глубины сердца у него идет вот этот плач, зов к ней. И это тут же привлекает внимание матери. So like that, one should cry for for Krishna and Shrimati Radharani while и, chanting the holy name. И вот также, когда мы воспеваем святое имя, мы должны а, плакать, взывать с плачем а, к вниманию Шримати Радхарани и Кришны. And what stops us from crying? И что же останавливает нас от такой а, возможности так взывать? Is this idea that I can enjoy this material world? Именно вот эта вот идея, что я могу наслаждаться здесь в материальном мире. That's why uh, in Sikshashtakam Chaitanya Mahaprabhu is saying, Shunyaitam Jagat Sarvam Govinda Virahedame. That in, in separation of Govinda, this whole world looks like barren. Именно поэтому Ши Читань Махапрабху произносит эти слова Шикшаштакам. То есть в отсутствии Говинды весь мир просто становится пустым. But if one has goat-like mentality, Но если у человека состояние сознания подобно козлу, то весь мир не такой уж и плохой. Он предстает ему. Ну, например, этой женщиной я смогу насладиться. Или вот этим молодым человеком. А, вот эта вот возможность принесет мне счастье. Или вот так можно устроить, это принесет мне удовлетворение. Именно поэтому Шилпада в начале комментарии цитирует вот этот кусок стиха из наставления Прохлада Махараджа «Хитватма патам грихам андакупам», что человек просто безоглядно бросается в темный колодец материального существования. So that's why Nankanto it's it's very carefully warning us that don't get attracted. Именно поэтому девятая песня очень тщательно постоянно пред, предупреждает нас, пожалуйста, не привлекайтесь всем этим. Don't get attracted to this enjoying mentality. Не привлекайтесь вот этим умонастроением наслаждения. Great people have fallen for this. А великие личности стали жертвами падения в это. Don't become miserable. Вы сами не становитесь вот таким в таком положении страдания. This is the warning of the ninth canto. А вот это предупреждение, которое звучит от девятой песни Шримад Бхагавата. Should take it seriously. Мы должны очень серьезно к этому отнестись. Any other question? Есть ли какие-то вопросы? Смотрите. Как относиться к что не получается? Угу. So basically the uh, question is <coughs> the whole message of today's class was that we need to uh, give up the enjoyment mentality so sometimes we are unable to do it sometimes we fail to do it so how should we uh, perceive it if it doesn't happen to, uh, if it happens to us the, the failure 
so how should we deal with it properly? That's the first part of the question. And second part, so there is a, such a saying that enjoying in Krishna consciousness. So how to properly enjoy in Krishna consciousness without uh, uh, diverting yourself into something else that is not Krishna consciousness anymore? Okay, so uh, the first part of the question, uh, the answer is given in 13th chapter Bhagavad Gita. На вашу первую часть вашего вопроса ответ дается в 13 главе Бхагавад Гиты. So in 13th chapter Bhagavad Gita, uh, it is uh, Krishna explains what constitutes knowledge. Кришна в 13 главе описывает, из чего состоит знание. So in one of the items of knowledge, Krishna explains, Janma Mritya Jaravyadi Dukkha Doshanu Darshanam. Одно из, один из аспектов вот этого, составляющих того, что мы называем знанием, Кришна говорит, Janma Mritya Jaravyadi Dukkha Doshanu Darshanam. Okay, it's a very important point that how to view material life. Это очень важная составляющая знания. Она подсказывает, как правильно видеть, воспринимать материальную жизнь. So Krishna uses very important and uh, thought-provoking words to explain how we should view material life. И Кришна uh, использует очень такие весомые навевающие на глубокие размышления слова. А слова предназначены для того, чтобы помочь нам правильно оценить суть этого материальной жизни. So he is saying, dukkha dosha anudarshanam. Он говорит, dukkha dosha anudarshanam. Each word is very important. А каждое слово из этих трех очень важно. First of all, whatever we try to do in this material world is simply dukkha. Which means that it simply creates misery of one way or another. Во-первых, все, что бы мы не пытались сделать в рамках материального мира, в материальном смысле, то все это приводит к духе, к страданиям. That we may be diverted by the enjoying mentality, but we have to see what is the result. Нас, конечно, может уносить само настроение мечтаний наслаждаться, вот это настроение наслаждения, но мы всегда должны смотреть, к чему это приведет, какой будет результат. The result of any endeavor in this material world is same. А результат любых усилий здесь в материальном мире абсолютно тот же самый результат. To experience insignificant amount of happiness, one has to undergo significant amount of misery. А, и это все сводится к тому, для того, чтобы испытать очень маленькое количество какого-то счастья, человек для этого и ради этого должен проходить через огромное количество страданий. И вот эта формула применима к, любым, к любому, что бы мы здесь не испытывали в материальном мире. So this is the part of seeing the dukkha, that what is the significant amount of misery I have to go through to experience this insignificant amount of happiness. И это вот, вот это слово духа, которое упоминается здесь, вот этот аспект, а необходимо а, здравомыслящему человеку понять, что какое же огромное количество страданий, духи я должен испытать для того, чтобы обрести очень маленькое количество так называемого счастья. Then the second word is dosha. А, с, а второе слово доша. Whatever we try to enjoy, there's always some fault in our enjoyment. А, все, чем бы мы вроде казалось бы и не пытались наслаждаться, в этом всегда заложен какой-то недостаток. Мы никогда не присыщаемся наслаждением, материальным наслаждением здесь в материальном мире. Мы никогда не удовлетворены до конца. Предположим, мне нравится гулабджамун. И кто-то дает мне один гулабджамун. Я съел. Я счастлив. But the gulab jamun is finished. Но gulab jamun то больше нет. So now what to do? Что же делать? I need one more. Я съедаю еще один. So somebody says, okay, take one more. А, и кто-то говорит, ну хорошо, еще съешь. So I eat it. Я съел. It's finished. И ему опять пришел конец. What to do? Что же опять то делать? And somebody says, take one more. И кто-то мне говорит, ну еще один съешь. I eat it. Я его съел. It's finished. И ему опять конец. Now what to do? А сейчас то что делать? Then somebody says, take 50 gulab jamun and eat. И кто-то говорит, ну возьми 50 gulab jamun и съешь. I'm running away from gulab jamun. And? I'm running away from gulab jamun. What? I'm running away I'm from running. gulab jamun. Я убегаю от gulab jamun уже. 
Who will eat 50 gulab jamun? Представьте, кто 50 gulab jamunов сможет есть? Какой-то с ума сходивший человек. So if it is available less quantity, it is a problem. Смотрите, если это не хватает, это проблема. If it is available in excess, it is a problем. Если это слишком много, это это другая про, но проблема. So in end, it is a problem. То есть в конце концов вот возникает это состояние проблема. This is the aspect of dosha. Это вот означает указывает на это слово доша. Any endeavor to enjoy in this material world always is faulty. Любое усилие как-то наслаждаться в этом материальном мире всегда влечет за собой какие-то провалы и недостатки. Now the real twist comes in the last two words. They are anudarshanam. Но вот настоящий поворот глубокого смысла происходит в вот этом третьем слове anudarshanam. So the word anu has two meanings. Слово ану у него два значения. One meaning is that constantly this should be seen. А первое значение это необходимо постоянно понимать, видеть. We should be constantly aware of this process that every time we try to enjoy, we are always getting something faulty. We are always experiencing significant amount of misery to get insignificant amount of happiness. Иными словами, нужно постоянно видеть это, что всякий раз, когда мы пытаемся наслаждаться, всегда это приходит с недостатками и проблемами, вот это наслаждение. И само по себе это наслаждение очень маленькое, и ради этого мы должны проходить через огромное количество страданий. We should be constantly seen. Это необходимо постоянно видеть это. In every endeavor, it should be seen. Причем разглядывать это в любом усилии. Not only our endeavor, in the endeavors of other people in this material world, we should constantly see this happening. И не только уметь различать это в своих усилиях, но и оценивая материальные усилия других людей в материальном мире, также постоянно это видеть. And there's other aspect of ano. Но есть и другой смысл слова ану. That it should be seen in line with the teachings of the acharyas. А это необходимо видеть, следуя учению предшествующих ачарьев. Because if you don't see the material world in line with the teachings of the acharyas, you will simply see the material world through the lens of the covering and the throwing potency of Maya. Если мы не сможем видеть а, все, что происходит здесь в материальном мире в соответствии с учением предшествующих ачарьев, единственное, что у нас остается, это воспринимать материальный мир через стягивающие и покрывающие аспекты майя. Вот это покрывающий аспект майя, оно всегда скрывает а, вот ту часть, которая связана со страданиями, и остает, оставляет на поверхности вот этот счастливый аспект. Аспект Майя сбрасывает нас все больше и больше погруженность в попытке обрести вот эти наслаждения, из которых мы уже самостоятельно не можем выбраться из всего этого поводоворота рождения смерти. So to break this covering and throwing potency, one has to actually see through the eyes of the acharyas. Так вот, чтобы прорвать вот это покрывающее и стягивающее влияние Майи, необходимо воспринимать вот этот аспект через глаза предшествующих ачарьев. И если человек не видит, не взирает на любое материальное усилие через глаза предшествующих ачарьев, у него всегда будет оставаться вот это желание, но несмотря ни на что, я все равно попытаюсь добиться счастья таким или иным способом. Он никогда не Человек никогда не разовет настоящий пессимизм по отношению к материальным наслаждениям, покуда он не, ви, не взирает на материальный мир через глаза предшествующих ачарьев. So 
as explained by Krishna in Bhagavad Gita. Поэтому вот эти слова духа душа анударша нам это очень важный аспект, особенно для преданных, так как это описано в Bhagavad Gita. So this is the answer to the first part of the question. Это отвечает на первую часть вашего вопроса. So the second part of the question is how to enjoy in Krishna consciousness. Так вот, второй аспект вашего вопроса касается наслаждения в сознании Кришны. You don't have to do anything to enjoy in Krishna consciousness. А нам ничего не нужно особого специального делать, чтобы наслаждаться в сознании Кришны. You have to simply execute Krishna consciousness properly. Нужно просто правильно исполнять процесс преданного служения. By executing Krishna consciousness properly, enjoyment automatically comes. Если мы правильно следуем процессу преданного служения, наслаждение в сознании Кришны естественным образом и автоматически начинает приходить. Like you have to be devotee, prasadam automatically comes. Uh, смотрите, е- нам нужно всего лишь быть преданным, и тогда uh, нам всегда предоставляется возможность кушать прасад. It's not that you have to do some great endeavor for prasadam. That if you are a devotee, you will get prasadam. Не то что вот для того, чтобы получить прасад, нам нужно огромные сверхусилия прилагать. Нет, просто мы преданы и естественным образом мы получим прасад кушать. And when you get prasadam, feast automatically comes. И когда мы получаем прасад, то всегда можно вкусить и пир также. And when you get feast, gulab jamun automatically comes. А если заходит дело о пире, то естественно там появится в один момент и gulab jamun тоже. So you really don't have to do something to get this gulab jamun. Так вот по сути дела не нужно какие-то отдельные усилия прикладывать, чтобы заполучить этот gulab jamun. You simply chant the holy name, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The very process of Krishna consciousness. Is non-different from happiness. А сам сам процесс осознания Кришны не отличен органически не отличен от процесса счастья. Because Krishna is happiness. Потому что Кришна есть счастье. So one cannot one cannot separate the process of practicing Krishna consciousness from happiness. Поэтому просто невозможно отделить процесс правильной практики сознания Кришны от а, состояния счастья. What is the proof? А какого доказательства? All of you are the proof. А, вот вы и есть это доказательство. If you are not experiencing happiness in Krishna consciousness, you will not be sitting here. Если бы вы не испытывали а, счастье в сознании Кришны, вы бы здесь не сидели. Because your country is offering you many facilities to enjoy. Потому что ваша страна предлагает вам большое количество разных возможностей для материального наслаждения. The very fact that you have given up all those facilities to enjoy to come to a village in India and sit here for one hour to listen to something which is which is like a, a philosophy completely opposite to what material world teaches is the proof. That Krishna consciousness and enjoyment cannot be separated from each other. Сам факт того, что вы уехали из своей страны, которая предоставляет различные виды наслаждений, приехали сюда в Индию и здесь в какой-то деревне сидите час с лишним, слушаете какую-то философию, доказывает, что сознание процесс сознания Кришны невозможно отделить от состояния счастья. The fault is trying to enjoy in krishna consciousness вот недостаток это пытаться наслаждаться в сознании кришны that's a fault вот это недостаток so when that fault happens then there is some anartha nivritti which has to take place и когда вот этот недостаток происходит то тогда находясь в сознании кришны необходимо проходить через процесс анартха nivritti so as long as one is focused in going through the experience of krishna consciousness он is naturally happy. А покуда человек просто сосредоточен на том, что я просто следую процессу сознания Кришны, а находясь в таком положении, он естественно будет а, в состоянии счастья. So the different characteristics of pure devotional service explained in uh, nectar of devotion. А в нектаре преданности перечисляются различные а, характеристики чистого преданного служения. Like uh, the the characteristics which manifest in sadhana stage. The characteristics which manifest in bhava stage 
and the characteristics which manifest in prema stage. Yeah, есть симптомы и характеристики, которые проявляются на уровне садханы, есть симптомы и характеристики, которые проявляются на уровне бхавы, и, соответственно, вот этот набор своих характеристик и симптомов, которые проявляются на уровне премы. Even though they are all explained as different different characteristics, they are actually one. И несмотря на то, что видимым образом кажется, что они описываются как различные а, симптомы и характеристики, на самом деле все это одно и то же. Одно и то же, это одна характеристика в каком смысле? Что это просто исп... человек испытывает радость, практикуя сознание Кришны. It only, what, what makes it different? is only the amount of happiness one experiences in practicing Krishna consciousness at different stages of realization. Единственное, что одно от другого отличает, это количество счастья, которое человек испытывает, практикуя преданное служение. Otherwise, they are just different expressions of experience of happiness. That's it. А, а в противном случае это просто разными словами опис, описывается одно и то же а, состояние испытывания радости и счастья в сознании Кришны. Okay. Отвечает на ваш вопрос? Yeah. I mean, if someone wants to go, you can go. Because... Если вам надо идти, пожалуйста. Already time is over. We Время уже давно over закончилось, time. но просто есть вопросы, мы продолжаем. So if wants to leave, please free, 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 free. Если вам действительно надо идти, не стесняйтесь, не чувствуйте неловкость. Can we call an intelligence that is fixed upon uh, liberation? Can we call it as a brahminical intelligence? See. А можем ли мы называть разум, который сосредоточен на освобождении, разумом браманическим? So intelligence in mode of goodness uh, is brahmanical intelligence. Разум в гуне благости это браманический разум. So what does intelligence in mode of goodness mean? И что это означает разум в гуне благости? It simply means that You are fixed in doing your duties as per your social and spiritual position for the sake of self-purification. Это означает, что я сосредоточен на выполнении правил и предписаний, на следовании процессу а, выполнения предписаний духовного и материальных обязанностей, и все это ради духовного очищения. If that is the only aim, it may lead to impersonal liberation. Если это является единственной целью, то это может привести человека к имперсональному освобождению. И если тем более не присутствует общение с преданными. So in that sense, mode of goodness or brahmanical intelligence is still a contamination. Is still a contamination. Still a contamination. Uh, в этом смысле, uh, принимая этот аспект внимания, вот это гуна благости, uh, который Разум гуни благости, который является романическим разумом, тем не менее является своего рода осквернением сознания. А взирать на освобождение, не принимая во внимание сознание Кришны, это уже само по себе осквернение. So that is why it is said in tenth canto, these people who look at liberation without the touch of Krishna consciousness. They are explained as vimukta maninaha. Именно поэтому в десятой песне Шимен Бхагаватам, которые взирают на освобождение, не принимая во внимание аспект сознания Кришны, их называют vimukta maninaha. Vimukta maninaha means that those who are thinking that they are liberated. А vimukta manina переводится как те, кто они о себе думают, что они освобождены. Are they actually liberated? Но освобождены, освобождены ли они по-настоящему? Но Бхагаватам делает вывод, нет, они по-настоящему не освобождены. Simply И вывод Бхагаватам таком, они не освобождены. Почему? Потому что они опять вынуждены будут вернуться в материальный мир. Почему? Потому что они не испытывают уважения к лотосным стопам Господа. 
so in that sense intelligence and mode of goodness even though it is very close to perfection it is not perfection и поэтому разум в гуне благости несмотря на то что это довольно таки близкое состояние уже к уровню совершенства тем не менее само по себе это еще далеко не совершенство that's why what intelligence is required is Intelligence and Krishna consciousness. Поэтому нам требуется разум, который нам требуется, это именно разум в сознании Кришны. So that's why Krishna says in in the Chaturshloki in in uh, Bhagavad Gita, he says, "Dadami buddhi yogam tam yena mam upayantite." That I give them that intelligence by which they can come back to me. Именно поэтому Кришна в одном из стихов Четвертой Шлоки говорит: "Да дами будь йогом там, я на маму паянтите". Я даю им такой разум, при помощи которого они могут прийти ко мне. This is intelligence beyond the three modes. И вот это разум, который выше всех трех гун материальной природы. So in that intelligence, liberation is simply understood as joining Krishna. In his eternal past times. И вот а, в, тако, такой, в таком состоянии такого разума воспринимает, от, от, э, освобождение воспринимается как а, вступить в а, а, трансцендентные игры Господа. Вот это и есть освобождение. Simply the idea that I should get liberated from this material world is only like crossing half the well. А, Представление о том, что освобождение это просто освободиться от материального мира, это все равно, что пересечь половину колодца. So if you cross half the well, what will happen? И представляете, если пересечете всего лишь половину колодца, что произойдет? You'll fall into the well again. А вы попадете опять внутрь этого колодца. So that's what Bhagavatam explains. Don't try to cross half the well. Поэтому Бхагаватам и описывает: не пытайтесь всего лишь наполовину пересечь. So It simply the knowledge that I am not this body, I am a spirit soul, without the understanding that I am eternal servant of Krishna, uh, it is it, it, it is not it is not good. Na so bhete, Bhagavatam says. Na so bhete. Na so bhete means it's not properly decorated mm. that knowledge. Ah, uh, that's why this knowledge, понимание, что я являюсь не являюсь этим телом, а являюсь душой. Но без понимания, что при этом не просто душой, а вечным слугой Кришны, такое знание является ну, не, не, не подходящим, неправильным. Наш обяте, это означает, такое знание неправильно украшено. So that is why in the beginning of Bhagavatam, Vyasadeva is criticized by Narad Muni for actually Uh, giving self purification as one of the aims of human life. Именно поэтому в самом начале Шимад Бхагаватам Нарада Муни критикуют Весадеву за то, что тот описал вот такое освобождение как одно из, как сказать, целей человеческого общества. This, this, uh, the idea of self purification it comes from intelligence in mode of goodness. И вот это представление о самоочищении исходит, возникает на платформе разума в гуне благости. It's not bad. Это неплохо. But it is not complete. Но это не полноценно, не не завершено. In that sense it is bad. И в этом смысле это плохое. When when compared to intelligence in mode of ignorance and mode of passion, it is very good. А если сравнивать разум в гуне благости с разумом в гуне страсти и тем более в гуне невежества, то это хороший разум. But it is still incomplete. Но тем не менее все равно он не полноценен. Unless there is touch of Krishna consciousness. Если вот если присутствует еще и сознание Кришны, то тогда все хорошо. That's why in Chaturshloki Bhagavatam, Krishna very nicely explains. That everything should be connected to Krishna. Поэтому в четвертой Бхагаватам Кришна объясняет, что все необходимо связать с Кришной. Ритетам я пратиета на пратиета чатвани тадвидья татвано майя. It's a very strong warning. He says that you should simply understand that whatever is not connected to me is maya. Очень строгое такое, очень важное, серьезное предостережение, Кришна говорит, то необходимо понимать, что то, что не связано со мной, это всего лишь просто майя. So even transcendental knowledge, which is not connected to Krishna, is Maya. Даже трансцендентное знание, которое не связано с Кришной, это всего лишь Maya. So one should be quite careful. Человеку необходимо быть очень осторожным. Okay, another question. Yeah.
So the question is, you mentioned in order to uh, take one aprast in 50, one has to get married in the age of 25. A reality nowadays is that people get married much at a much later age. So what would what should be the last stage when person should uh, stop considering getting married? Uh, not to get married at uh, being too old already. Is there such a stage? The point is that uh, uh, there is no last stage for getting attracted to sex life. Необходимо понимать, что не существует последней стадии, когда еще еще можно привлечься к материальной жизни и половой жизни. There is a verse in uh, Chaitanya Charitamrita Adi Lila where uh, young Nimai he is uh, teasing the girls who are coming to Ganga. В Читане Чиритамрите в Аделиле звучит один стих, который описывает, как молодой Нимай дразнит молодых девушек, которые пришли омываться в Ганге. Вот эти девушки делают разные подношения Ганге, а маленький Нимай говорит, лучше мне эти подношения дайте. So he's saying, if you don't give these offerings to me, then I'll give you a curse. И он говорит, если мне эти подношения не дадите, я вас прокляну. That... You will get married to an old man. Вы выйдете замуж за пожилого человека. And you will have four or five co-wives. И у которого помимо вас еще будет четыре и пять жен. He is actually teasing. Он, конечно, дразнит их. But there is a there is a lesson to be learned that you know there is no limit to lust. Но из этой истории необходимо для себя извлечь один урок. Мы должны понять, что а, у вожделения нет никаких рамок и границ. So no say, okay, и, соответственно, нет такого возраста, когда человек может сказать, ну все, теперь, наконец, по возрасту я уже больше не испытываю вожделения. So that is why... It is recommended in the shastra that you do right things at the right time. Поэтому в шастрах дается понять, что определенные вещи делайте в определенное время. So that you can go through that experience and then uh, be fed up with it and then just move on with Krishna consciousness. И это поможет вам просто пройти, испытать этот опыт и извлечь необходимые выводы для себя и продолжать просто в сознании Кришны. But in general, one should understand that one should give at least 25 years for married life. Но в общем так общее представление таково, что нужно, ну по крайней мере, 25 лет уделить семейной жизни. And that means 25 years one should take the uh, take the weight of married life. Это означает, что на эти 25 лет человеку необходимо взять на свои плечи вес семейной жизни, груз семейной жизни. Called samsara bhara. Samsara bhara называется. The weight of married life. А, груз семейной жизни. So it depends on how long one wants to carry that weight. И это все в итоге сводится к тому, от, а, насколько долго человек хочет тянуть на себе вес этой семейной жизни. But the recommendation of Shastra is that at least 25 years one should be engaged. Но uh, если рассматривать мнение Шастер, то они советуют, что как минимум 25 лет. So one should carefully consider what he is getting into uh, as the age goes by. И, соответственно, по мере того, как человек становится все взрослее и старше, года идут, человеку необходимо а, все более серьезно уже смотреть, а во, а во что я ввяжусь, если я все-таки вступлю в это. So the recommendation of the right age is there. Есть uh, uh, наставление о правильном возрасте. But there is no uh, there, is, there is no limit to maximum age. Но никаких uh, никак не оговаривается о uh, максимальном возрасте. Because it is impractical to put such a limit. Потому что это совершенно не сработает, это будет непрактично uh, назначать вот такие верхние пределы. Okay. Понимаете, да? Uh, so technically one can get married at the age of 50. Yeah, you can get married at the age of 90 also. Даже в 90 можно жениться. 
или даже сто. If someone is there to marry you. Если кто-то будет там, кто согласится за вас замуж в таком возрасте. Normally, when a man gets older and a woman is ready to marry him. Normally. Normally, when a man gets older and the woman is ready to marry him. Если обычно, когда мужчина старится, старый взрослеет и есть женщина, которая согласна за него выйти замуж. Ninety percent of the time, she has a different plan. В 90% случаев, на самом деле, у нее совершенно другой замысел, а не просто выйти за вас замуж. Я не говорю всегда, но в 90% случаев у нее просто свои собственные задумки на это дело. Например, она думает, ну скоро он конце отбросит, и мне, как сказать, достанется большое наследство, и тогда уж я со своим любимым любовником смогу наслаждаться. Sometimes she may even help in the process of getting liberated from that material body quickly. И а иногда можно видеть, как вот такая жена может даже помогать такому человеку избавляться от от этого материального тела побыстрее. Which means that she may murder him. She may murder him. А то есть она может его убить даже. So we have to be very careful with these things. Так что вот в таком возрасте нужно очень осторожно быть с этим всем. Okay, I think we should stop here. Давайте закончим все-таки здесь. Рандрад Шимад Бхагаватам ки. Ча. Шила Прабхупад ки. Ча. Гор Преманандэ. Ромила Скорелива Прабху ки. Ча.